Hello dear friends uh, today we will discussing about the topic foreign contribution regulation act foreign contribution regulation act ine kurichana inna charge cheynada endana foreign contribution regulation act ennullathu yesterday oru newspaper la article undayirunno why am എന്തുകൊണ്ടാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ഫോറിൻ ഫണ്ട് എൻ ജി ഒക്കെ വരുന്ന ഫോറിൻ ഫണ്ട്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഒക്കെ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റീനിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോർട്ടിലൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അസോസിയേഷനൊക്കെ ഫോറിനില് ഫോറിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വന്നത് അതൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളായിരുന്നു ഒരു വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷനും പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളും എൻ്റെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സി ആർ എ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ എല്ലാ എൻ ജി ഒകളും എല്ലാ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനും മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹോം ഹോം അഫയേഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ അത് ഇനാക്ട് ചെയ്തു റിപ്പീൽ ചെയ്തു പുതിയ ന്യൂ ഒരു പ്രോ ന്യൂ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് റിപ്പീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എഫ് സി ആർ എ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് എഫ് സി ഈ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് ഈ കെ റെഗു ടു റെഗുലേറ്റ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡൊണേഷൻ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടു ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് മൈറ്റ് ഡാമേജ് ദ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആയിരുന്നു എഫ് സി ആർ ഐ ടു തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡൊണേഷൻ വരും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷനുക്കും പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് നൽകുന്ന എയർ ട്രാവൽ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ട് പാസ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റിംഗ് അസെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഫോറിൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബൈ എ കമ്പനീസ് അസോസിയേഷൻ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് കുഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമെൻ്റൽ ടു ദ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മേറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഓർ ഇൻസിഡൻ്റൽ ദറക്ടോ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് സി ആർ എ എഫ് സി ആർ എയുടെ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം this a provision was made for cancellation of a registration of ngo uh, if the home ministry believe that the organization is a political or not neutral ipo or organization an ngo no organization ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതൊരു ന്യൂട്ട് ന്യൂട്രൽ അല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന് നൽകുന്നതായിരുന്നു എഫ് സി ആർ ഐയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അനദർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻസ് എൻ ജി ഒയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കായിരുന്നു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരുന്നു അത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് അസെറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ബിക്കം ഡിഫൻഡ് നീഡ് ടു ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഇൻ എ മാനർ സ്റ്റേഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ എ സെപ്പറേറ്റ് എമൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് നീഡ് ഫോർ നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ എ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് എ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് നോ അതർ ഫണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഫോണ്ടി ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഷാൾ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ച
ഇവിടെ ആ ഒരു ഫോറിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു അതോറിറ്റി ഫോ അതോറിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര എമൗണ്ട് വന്നു പിന്നെ ഏതാണ് സോഴ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് റെസിപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ടു അതിന് അതോറിറ്റി ബൈ എ ബാങ്ക് അടുത്തത് വു ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ഇൻ ഫോർ ഡെഫിനേഷൻ കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ എക്കോണമിക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിലീജിയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഫാൻ ഓൺലി ഇഫ് ദേ ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഹോം മിനിസ്ട്രി ഹോം മിനിസ്ട്രിക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ സാമൂഹികപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷണൽ പരമായിട്ടും പിന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ദ ഡൊണേഷൻ റിസീവ് ഫ്രം ദ ഫോറിൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ചാർട്ടർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സബ്മിറ്റിംഗ് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ഹോം മിനിസ്ട്രി എവറി ഇയർ അങ്ങനെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരണം ആ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ചാർട്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന് എല്ലാ വർഷവും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിൻസ് ദ ആക്ട് ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഫൈസ് ബി എങ് എലോ റിലേറ്റഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു ദ പേ ഓഫ് ഹോം മിനിസ്ട്രി ഇസ് നോട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് ഇത് ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതിന് ഇതിനൊരു ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഹോം മിനിസ്ട്രീൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു എഫ് സി ആർ ഐ വരുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിലല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും ഇജി ഫിനാൻഷ്യൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സം ഒരു സംഭവം ഇതിനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമോ എന്ന് അല്ലാതെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിലല്ല എഫ് സി ആർ ഐ വരുന്നത് ഇതിനൊരു ഇൻറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന ഹോം മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹോമിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് സി ആർ ഐ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എഫ് സി ആർ ഐ എന്നുള്ള ഒരു ആക്ട് വന്നുള്ളത് ദീസ് ആക്ട് ഈസ് എയിം ടു കീപ്പ് എ ചെക്ക് ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് ജേർണലിസ്റ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് എക്സെട്ര ഫോർ റോങ് പർപ്പസ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ടു ദ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് ഫോറിൻ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസേസ് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിനെയും ജേർണലിസ്റ്റ്സിനെയും പിന്നെ പബ്ലിക് സർവേഴ്സിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവരുടെ റോങ് പർപ്പസിനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഫ് സി ആർ ഐ ഉള്ള നിയമം വന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ജയിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ജയിൽ ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് സി ആർ ഐ വയലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ജയിൽ ടേം ഉണ്ടാവും ആരൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിബാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇലക്ഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എഡിറ്റർ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഡ് ന്യൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ് ജഡ്ജ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ഈ കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ലെജിസ്ലേറ്റർ മെമ്പർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനൊന്നും ഈ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതൊരു ആക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബിൽ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലോ ഹാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡീക്കേഡ് ഹോവർ ആസ് പെർ ദ ഗവൺമെൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്രകാ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഫോറിൻ ഫണ്ട്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പർപ്പസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് യു മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം വന്നു ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു എഫ് സി ആർ ഐ ഫണ്ടിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്മോൾ എൻ ജി ഓസിനെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് വീണ്ടും വന്നത് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് The new provision is aimed to enhance transparency and accountability in the matter of foreign fund inflow and utilization. Here, I am going to talk about the provisions of this provision. The transparency and accountability is aimed to enhance transparency and accountability in the matter of foreign fund inflow and utilization. If you have a foreign fund, you will have a foreign fund inflow and utilization. You will have a foreign fund inflow and utilization. You will have a foreign fund. അതിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി പിന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അത് കൂടുതൽ ഊന്നം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പുതിയ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ നിയം ഓ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ബിൽ ഓൾസോ മേക്ക് ആധാർ നമ്പർ സെമാൻഡറ്ററി ഫോർ എസ് ഇ പി എൻ പാസ്പോർട്ട് ഓർ ഒ സി എ കാർഡ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് അതാ അപ്പോൾ ആധാർ നമ്പർ മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയ ഒരു റെസിപ്റ്റ് ഫോറിൻ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ മാൻഡേറ്ററി ആക്കി ഈ ഒരു ബില്ല് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒ സി എ കാർഡും പാസ്പോർട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് സി ആർ ഐയുടെ അനുസരിച്ച് അണ്ടറിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് പെർമിഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ വെനെവർ എനി എൻ ജി ഒ എയ്തർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഓർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനീസ് വില്ലിംഗ് ടു റിസീവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡൊണേഷൻ ആർ റെക്കോർഡ് ടു ഒബ്ടൈൻ എഫ് സി ആർ ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ സിക്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആരൊക്കെയാണ് എൻ ജി ഒ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ജി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ജി ഒ അവർക്ക് ഒക്കെ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡൊണേഷൻ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ സിക്സ് വൺ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ഷൻ ആറ് ഒന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് എൻ ജി ഒക്ക് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എം സി ആർ ഐൻ്റെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ടു വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് എഫ് സി ആർ ഐ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എഫ് സി ആർ ഐ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് എൻ ജി ഒ വിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു റിസീവ് ഫോറിൻ ഡൊണേഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് എഫ് സി ആർ ഐ ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളത് അത് ഫോറിൻ ഡൊണേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിന് എൻ ജി ഒസിന് അസോസിയേഷനൊക്കെ ഈ എഫ് സി ആർ ഐ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ഓൾ ദ എൻ ജി സച്ച് എൻ ജി ഒ ടു രജിസ്റ്റർ ദംസിൽ കണ്ടെടുത്ത എഫ് സി ആർ ഐ അത്തരത്തിൽ ഓൾ സച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻ ജി ഒസുകളും എഫ് സി ആർ ഐയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് റിന്യൂവൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെയാണ് പുതിയ നിയമം അപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളത് ദ ബിൽ ആൻഡ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വാസ് പാസ് ലോക്സഭ ഓൺ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി തൗൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദെൻ രാജ്യസഭ പാസ് ഓൺ വെനസ്ഡേ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ബിൽ റെസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് അനോൺ അന അസൻഡ് ഓൺ ദ ടു ട്യൂസ്ഡേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദ സിറ്റി ബിക്കേം ആൻ ആക്ട് അപ്പം ഒരു ബില്ല് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഇരുപതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിരുന്നു പിന്നെ അത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ്
ഇനി വാട്ട് ഇ ദ കീ ചേഞ്ചസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ടിലൂടെ എഫ് സി ആർ ഒക്കെ വന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെവൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആണ് വന്നത് സെവൻ ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പബ്ലിക് സർവൻസ് ഫോം റിസീവിംഗ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പബ്ലിക് സർവൻസിനെ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് ദ എഫ് സി ആർ എ ഏർലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ജഡ്ജസ് ഗവൺമെൻറ്റ് സർവൻസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഗവൺമെൻറ് ഓണേഡ് ആർ കൺട്രോൾഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓ കോർപ്പറേഷൻസ് ഓർ ബോഡീസ് ഫ്രം റിസീവിംഗ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മുന്നേ എഫ് സി ആർ എയുടെ സെക്ഷൻ ത്രീ അനുസരിച്ചിട്ട് ജഡ്ജസ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് എം ഗവൺമെൻറ് ഓണേഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഓർ ബോഡീസ് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് തട പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് ബില്ല് അനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് ദ എഫ് സി ആർ എ ഹാസ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഫ്രം റിസീവിംഗ് ദ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് എ പബ്ലിക് സർവൻ as a defined in section 21 of the indian penal code 18060 to the list indian penal code and sec- indian penal code 18060 and said it's section 21 il define cheyidittulla public servants neyum fcra section 3 il add cheyidu avarku kuda ipo prohibition undu public servants nu foreign contribution receive cheyane pattilla that is the first changes next one prohibition of tra- prohibition on transfer of foreign contribution ipo foreign contribution kitti kenjal adu transfer cheyuna oru peribadi adu prohibit cheyidulladana second one next is section 7 of the act permit transfer of foreign contribution to others registered under the fcra or who have obtained prior permission under the fcra for receiving the foreign contribution and also under the current rule the foreign contribution recipient can with the prior approval of the government transfer a part such as foreign contribution to any other person who does not have a registered or a permission under fcra എഫ് സി ആർ എ ആക്ട് സെക്ഷൻ സെവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതേഴ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എഫ് സി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ് എഫ് സി ആർ എൻ്റെ ആൾസോ കറണ്ട് ആ ആക്ടിനെയാണ് പമെൻറ്റ് ചെയ്തത് സെക്ഷൻ സെവൻ ഓഫ് എഫ് സി ആർ എ പ്രൊഹിബിറ്റ് ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് അണ്ടർ ദ എഫ് സി ആർ എ ടു റിസീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫറിങ് സച്ച് എ ഫോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എനി പേഴ്സൺ ഈ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് കാരം സെക്ഷൻ സെവൻ സെക്ഷൻ എഫ് സി ആർ എയുടെ സെക്ഷൻ സെവൻ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് സി ആർ എയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പേഴ്സണെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടു റിസീവ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സണ് എഫ് സി ആർ എയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫറിങ് സച്ച് എ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എനി പേഴ്സൺ അത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേറൊരു പേഴ്സണക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയും ഇത് തടയുന്നുണ്ട് അതാണ് പുതിയ നിയമം വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോവറിങ് ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാപ്പ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റി അത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഫ് സി ആർ എ ആണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് സാലറീസ് പിന്നെ സാലറി എക്സ്പെൻസ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടെലിഫോൺ ചാർജസ് പോസ്റ്റൽ ചാർജസ് റെൻറ്റ് റിപ്പയർ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് എത്തിയത് ഫോർത്ത് വൺ പ്രൊഹിബിഷൻ പവർ ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് എ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെസിപ്റ്റ് ഫാം യൂട്ടിലൈസിങ് റിസീവിങ് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പവർ ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെസിപ്പിറ്റ് ഫ്രം യൂട്ടിലൈസിങ് റിസീവിംഗ് എഫ് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ട് ഇത് സെക്ഷൻ ലെവൻ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ലെവൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒരു 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 എൻ ജി ഒൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ആ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ട് അത് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ആ റിമെയിനിങ് പോർഷൻസ് റിമെയിനിങ് പോർഷൻ ആയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ
person shall not utilize and uh, bending any utilize the uh, and utilized foreign contribution or receive the remaining portion of the foreign contribution which has not been received or the case may be additional foreign contribution without prior approval of the central government ee patrathile oru case oru aalde peru veriyanengil adu enquiry cheyidittu adinu oru vyakta violation undayengil aa idu vare use cheyidirna karyam nirthi vekkuvem pinne pinne ulla contribution seekarikkan pattathilla pinne പിന്നെ പിന്നെ അത്തരത്തിലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാങ്ങാൻ അഡീഷണൽ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിയർ പെർമിഷൻ അപ്രൂവലും ആവശ്യമാണ് ഫിഫ്ത് വൺ മാൻഡേറ്ററി ഓപ്പൺ എഫ് സി ആർ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹി മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു എഫ് സി ആർ എ കോൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ എഫ് സി ആർ അനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ സെർട്ടൈൻ സെർട്ടൈൻ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒരു കറണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വന്ന് മാൻഡേറ്ററി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അത് ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ എഫ് സി ആർ എ എനേബിളിങ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു റിക്വയർ എനി പേഴ്സൺ ടു അപ്ലൈസ് ഫോർ ദ പെർമിഷൻ ഓർ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ദ എഫ് സി ആർ എ ഇറ്റ് ഈസ് റിന്യൂവൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ആസ് ആധാർ കാർഡ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓഫീസ് ബിയേഴ്സ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദർ കീ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷണറേഴ്സ് ഓർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് കോപ്പി ഓഫ് പാസ്പോർട്ട് ഓർ ഓവർ സിയർ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ കാർഡ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ആധാർ കാർഡും എഫ് സി ആറിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ പേഴ്സണെയും പിന്നെ പറ എഫ് സി ആർ എയുടെ റിന്യൂവലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആധാർ കാർഡും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ആധാർ കാർഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് എല്ലാവരും ആ ഡയറക്ടേഴ്സ് അടക്കം ഫങ്ഷണറീസ് അടക്കം നമ്മൾ ഓഫീസ് ബിയേഴ്സ് അടക്കം ആധാർ കാർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോറിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടും പിന്നെ ഒ സി ഐ കാർഡും മതി ഓവർ സി എസ് സിറ്റിസൺ കാർഡ് അതും കൂടെ മതി ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് ഈ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് കാരണം അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഡാറ്റാബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു മാൻഡേറ്ററി ഐഡൻറ്റിറ്റി റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഈ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പീരീഡ് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അത് മാക്സിമം പിരീഡ് എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ എഫ് സി ആർ ഐയുടെ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സർവീറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പേഴ്സൺ അപ് അപ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേറ്റ് ഡേറ്റായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആയി ദ ആക്ട് ആസ് അമൻഡ് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ദ സി ആർ എ ടു ഗീവ് ദ ഗവൺമെൻറ് പവർ ടു സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഫോർ അപ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് എൻക്വയറി ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എഫ് സി ആർ എ രജിസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദീസ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ സസ്പെൻഷൻ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓൺലൈൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെപ്പൗട്ട് എഫ് സി ആർ എ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലൻ അമൻമെ